அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்க போகிறோம் இல்லைங்களா அது என்னென்னு பாருங்களேன் இது ரெண்டு பார்ட் இருக்கு ரெண்டு பார்ட்லேயே ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு ரெண்டுலேயே ஒன்று நான் செய்கிறேன் இன்னொரு நீங்கள் செய்யுங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சியும் கிடச்சிரும் ஆனால் ப்ராப்ளம் எது கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய நோக்கம் என்ன அதை புரிஞ்சு நம்ம செய்யலாம் இங்கே பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கூலும்ஸ் லா ஃபார் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் and newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges bar masses pillaiyukku nalla theriyum nenikiren inga vasadhikana potu vechiruken idu coulomb ude illa rendu charge ku edaila irukku kudiya force is equal to q1 q2 divided by 4 pi epsilon not r square idu rendu mass ku edaila irukku kudiya force this is newton's law G into M1, M2 divided by R square. So, you can see the similarity. What are you saying? Inverse square relation. Look at this. What are you saying? They mean this thing. Inverse square. Distance from the inverse square dependence. This is a reason. Just think about that. Right. This is the reason. That is 4 pi R square. Okay. You know what you're saying. 4 pi R square is a fantastic value. 4 pi R square is a fantastic value. இது சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை மீன் பண்ணுது அதாவது என்ன ஏன்னா ஃபீல்டு இந்த இடத்துல இப்படி இந்த அளவாக இருக்குது ஸோ ஆர் கூட கூட இட் இஸ் அந்த ஃபீல்டு த ஆர் ஸ்கொயரில் டிஸ்ட்ரிபியூட் அது தேர் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் வருது கீழே ரைட் ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் தேட் இந்த இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நேரடியாக இல்லை பட் பிள்ளைகளுக்கு இதெல்லாம் புரியணும் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபீல் இட் ரைட் இப்போ நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க பார்ப்போம் ஓகே கம்பேர் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸஸ் பை டிடர்மைனிங் தி ரேஷியோ ஆஃப் த மேக்னிடியூட்ஸ் for an electron and a proton and for two protons right so inga nama enna pannuvom na pillegala nama nama say i take in the case na eduthukuren in the case pillega neenga enna seinga neenga seinga seringla so ipo fe nama paathom fg paathom seringla so simple a fe by fg potinga na inga enna ho q1 q2 Uh, r square r square cancel aayiru so q1 q2 divided by 4 pi epsilon not in the g m1 m2 in the relation kadachiru இல்லைங்களா இதெல்லாம் பிள்ளைகளுக்குமே சொல்ல வேண்டியது இல்லை நினைக்கிறேன் இதுலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இது கிடச்சிடும் நவ் நீங்கள் வேல்யூலாம் என்ன செய்யலாம் அப்ளைகின் பண்ணலாம் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் செலாங் நாட் அந்த வேல்யூங்கிறது நைன் இன் டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன் சரிங்களா கியூ ஒன் கியூ டூ ரெண்டுமே சேம் சார்ஜ் தான் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன் டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் ஸ்கொயர் ரைட் ஜியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் ரைட் எம் ஒன் எம் டூ எம் ஒன்ங்கிறது மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் எம் டூங்கிறது மாஸ் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் ஸோ வேல்யூ இஸ் கிவன் ஆஃப்கோர்ஸ் அடுத்த அடுத்த ஸ்லைடில் சார் வச்சுருக்கேன் பட் யூ நோ ஒரு எலக்ட்ரானுடைய மாஸுக்கு அது நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டுவெண்ட்டி ப்ரோ மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் ஒரு ப்ரோட்டானுடைய மாசுங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டு டுவெண்ட்டி ப்ரோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பிளக் இன் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ்க்கும் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் ஃபார் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் என்னுடைய பொருள் என்ன பிள்ளைகளா என்னோடய பொருள் என்னென்னா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸோடைய அளவு இதை நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எஃப்இ இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் மச் ஹியூஜ் வேல்யூ மிக அதிக வேல்யூ இன் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மீனிங் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸோட ஒப்பிடும் பொழுது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸே அல்ல this point you should get idarkaga tha indha problem ketirukanga so electric force enga scene ku varudho anga namma gravitational force ah consider panna vendiya avasiyam illai right indha problem ku innoru part irukku andha part ku rendu question irukku oru part na seyren oru part pillainga neenga seyenga adha enna paarenga estimate okay estimate the accelerations of electron and proton due to electrical force of their mutual attraction when they are one arm strong unit apart ena kekranga na suppose or electron and proton ayum in the distance la vacha electron evlo accelerate aagum proton evlo accelerate aagum electron accelerate aagiradha na kandupidikiren proton accelerate aagiradha neenga kandupidinga right idhaan pillegala newton udaiya second law right f is equal to m into a so a is equal to f by a is equal to f by m நம்ம கேஸில் திஸ் இஸ் எஃப்இ டிவைட் பை எம்இ சரி தானே எஃப்இங்கிறது கூலும் சுடையெல்லாம் என்னது ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்லாங் நாட் இன்டூ கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் 
ரைட் ஸோ நம்ம ஃபோர்ஸ் தெரியும் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அதான் என்னது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அந்த வேகத்தில் ஆக்சலரேஷன் என்ன இருக்கும் மீனிங் முடுக்கம் இருக்கும் எலக்ட்ரானுக்கு அது என்ன அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் நவ் இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் நீங்கள் கியூ ஒன்னையும் கியூ டூவையும் தட் இஸ் எல்லாம் ஒரே வேல்யூ தான் இல்லையா நீங்கள் ப்ராப்பராக பிளக் இன் பண்ணிங்கன்னா ஓகே இதில் பிள்ளைகள் தெரியாத வேல்யூ தான் இருக்கா எதுவும் இல்லை ம் ரைட் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ தான் இந்த வேல்யூ ஃபுல்ல இந்த ஒரு இது மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் பிள்ளைகளை பார்த்துக்கோங்க டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் டென்டி தூர் ஆஃப் மைனஸ் டென் ஸ்கொயர் டென்டி தூர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ரைட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டென்டி தூர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் நவ் யூ ஜஸ்ட் சி இதுதான் பிள்ளைகள் ஆக்சலரேஷன் ரைட் சாதாரணம பூமியில் ஒரு பொருளுடைய ஆக்சலரேஷன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த வேகத்தில் நம்ம விழுந்தாவே நம்ம என்ன செய்வோம் சே ஒரு இரநூறு மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து விழுந்தால் இந்த ஆக்சலரேஷன் இருந்துச்சுன்னா தரையில் நம்ம மோது போது நம்ம இறந்து போயிடுவோம் ஜஸ்ட் சி கம்பேர் இது நைன் பாயிண்ட் எயிட் இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ மீனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டு இருபத்தோரு ஜீரோ 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 ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஃபீல் அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் மின்னல் 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 வேகத்தில் அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் இந்த சென்ஸ் கிராவிட்டியில் ஒரு கிராவிட்டியால் உருவாகக்கூடிய ஆக்சலரேஷனுடைய அளவு எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸால் உண்டாகக்கூடிய ஆக்சலரேஷனோட ஒப்பிடும் பொழுது ஒன்றுமே அல்ல இந்த ப்ராப்ளம் அப்போ எதுக்கு பிள்ளைகளா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் வெரி ஹியூஜ் ஒன்று இன் ரிலேஷன் டு கிராவிட்டி ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் இஸ் வெரி ஹை ஸோ அதை பத் அதை பற்றிலாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது எதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை எர்த்துடைய ஆக்சலரேஷனை பற்றி நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதெல்லாம் ப்ரிலிமினரிஸ் பிள்ளைகளாக இப்போ நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் ப்ரிலிமினரிஸ் ஸோ பின்னாடி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் பொழுது இந்த அடிப்படைகள் மிக 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 அவசியம் பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள